আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সত্যি কথা বলতে কি ডায়াবেটিক রোগ এটা কোনো অসুখ না এটা কোনো আমরা আমাদের নিউট্রিশনাল সাইট থেকে আমরা বলবো এই অসুখটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে সম্পূর্ণ আপনার কন্ট্রোলে তো আজকে এই সময় রোজা রেখে বাসায় থেকে কিভাবে আপনি আপনার সুগারটা কন্ট্রোল করবেন সে ব্যাপারে আমি কিছু টিপস আপনাদেরকে দিব সেটা হলো আমাদের সাধারণত রোজার মধ্যে আমাদের খাবার টাইমটা খুব কম থাকে অবশ্যই আপনি আপনার খাবারগুলোকে চার থেকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করবেন কখনোই আপনি ইফতার করার সময় প্রচুর পরিমাণে খাবেন না এবং ইফতারের সময় আপনি যেটা শরবত সেখানে আপনি চিনি ব্যবহার করবেন না আমি বলবো সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি ডাবের পানি খান আর ডাবের পানি প্রতিদিন খেতে ভালো না লাগলে আপনি বেলিশ বেলের শরবত করে খান কিংবা অন্য কোনো ফ্রুট জুস খেতে পারেন কিংবা চিনি শরবত খাবেন না নাম্বার টু হলো আপনি ইফতারের সময় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হলো আমরা যারা রোজা রেখে থাকি তাদের হঠাৎ করে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগে যায় আমরা প্রচুর মিষ্টি জিনিস খেয়ে ফেলি ওই ব্যাপারে আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে তো আমাদের ইফতারটা এমনভাবে করতে হবে আমরা আলু থাকবে না আমাদের আমি আগেও এটা আলোচনা করেছি যে আমাদের বুটটা থাকবে টমেটো দিয়ে এবং বুটের সাথে আমি কিছু সবজি মিলাতে পারি যেমন আমি আমার পেশান্তদেরকে যেটা বলি যে আপনি ক্যাবেজ দিয়ে বুট রান্না বা ভাজি করেন এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার সবজিও প্রচুর খাওয়া হচ্ছে প্রোটিনও খাওয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনার ভা ইফতারের পরে আপনি দুটো মিল রাখবেন একটা আপনি আটটার সময় রাখবেন আর একটা আপনি দশটা কিংবা এগারোটা আপনি সবার আগে রাখবেন তো আটটার সময় আপনি যে মিলটা রাখবেন সে মিলটা আপনার ওটস হতে পারে আপনি ডাল দিয়ে চিকেন দিয়ে একটু ওটস রান্না করে খান যেটা আপনাকে সুগার কন্ট্রোল করবে আর নয়টার সময় যে মিলটা আছে সেখানে আপনি একটু ট মিষ্টি দই দিয়ে সামান্য একটু চিরা খেতে পারেন এছাড়া আরেকটা যেটা আমি বলবো যে ডায়াবেটিক কন্ট্রোল করার জন্য আপনি কখনোই শুধুমাত্র ভাত খাবেন না যেমন আপনি এখন এক কাপ ভাত খাবেন আপনার কার্বোহাইড্রেটকে আপনি দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন একটা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আপনি যখন দুটো কার্বোহাইড্রেট একসাথে খাবেন তখন অবশ্যই আপনার সুগার কন্ট্রোলে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমি বলি কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কি হয়তো আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন তো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট হলো প্রচুর পরিমাণে সবজি কিন্তু সবজিটাকে যদি আমি বেশি করে তেল দিয়ে মশলা দিয়ে খাই কোনো লাভ হবে না তা আমরা চেষ্টা করব সবজিগুলোকে একটু সতে করে হালকা স্টিম করে খেতে সেক্ষেত্রে আপনার সুগারটা কমে যাবে ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে আপনি যখন সবজি চুজ করবেন তখন আপনাকে অবশ্যই শাক সবজি শাক মানে গ্রিন জাতীয় সবজি আপনাকে বেশি খেতে হবে যেমন গ্রিনের মধ্যে আমি বলবো আপনি বরবটি চুজ করতে পারেন আপনি ব্রকলি চুজ করতে পারেন পালং শাক খেতে পারেন আর যদি আপনার টমেটো খেতে পারেন কিন্তু আপনি খেয়াল রাখবেন যাতে মিষ্টি কোমড়া ফুলকপি শিম এই জাতীয় সবজি আপনি নেবেন না এতে আপনার গ্যাস ফর্ম করবে আর আপনার সুগার বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে সবজি বেশি করে সবজি নেবেন এবং সবজিটাকে আর একটু হেলদি করার জন্য আপনি সবসময় সবজি ভিতরে একটু ডাল দিয়ে দিবেন তাহলে এটা প্রোটিন রিচ সবজি হয়ে যাবে আর অবশ্যই ভাতটা কম খাবেন রুটি কম খাবেন এবং ভাত যে কম খাবেন আপনি বলবেন যে অপ্রভাত খেলে তো আমার অনেক ক্ষুধা লাগে সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে ছোট্ট একটা টিপস দিয়ে দেই আপনি বাসার পাতলা ডাল রান্না করেন আপনি কি করবেন একটু গরম ডাল নেবেন গরম ডালের সাথে দুই টেবিল চামচ ওটস মিলিয়ে নেবেন ওটস দিয়ে ডাল দিয়ে আগে খেয়ে নেবেন তারপর একটু ভাত খাবেন তাহলে আপনার সুগার বাড়বে না এবং আপনি যতবারই খান যেমন আপনি রোজার মধ্যে তিনবার খাবেন আপনি ইফতার খাবেন রাতে খাবেন সেহেরি খাবেন এই তিনবারই যদি আপনি একটু ওটস খেয়ে নেন আপনি ইফতারের সময় একটু দুধ দিয়ে ওটস খেলেন রাতে খাবার সময় একটু ডাল দিয়ে ওটস খেয়ে তারপর ভাত খেলেন সেহেরি খাওয়ার সময় একটু ডাল দিয়ে ওটস খেয়ে তারপর ভাত খেলেন এতে কিন্তু আপনার সুগারটা কন্ট্রোলে থাকবে সেকেন্ড যে জিনিসটা আছে যে আপনি চেষ্টা করবেন সারা দিন দশ মিনিটের বেশি বসে থাকবেন না আধা ঘন্টা অ্যাট বেস্ট বসে থাকবেন সব সময় চেষ্টা করবেন হাঁটাহাঁটি করতে যেমন সকালবেলা আপনি কারণ শেপ পড়লেন নামাজ পড়লেন আপনি পনেরো মিনিট হেঁটে নিলেন আবার দুপুরে আপনি কিছু জোহরের নামাজ পড়লেন তখন পনেরো মিনিট হেঁটে নেবেন আবার আশ্রয়ের নামাজ পড়লেন তখন পনেরো মিনিট হেঁটে নেবেন তা আপনার রুটিনটার মধ্যে না আপনি আপনাকে নিজেকে মনে করতে হবে যে আমি ডায়াবেটিক রোগী আমাকে বসে থাকলে হবে না আমাকে একটু না একটু নড়াচড়া করতে হবে আপনি যত নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখবেন আপনি ইনসুলিন তত বেশি কাজ করবে তো ছোট ছোট টিপসগুলো যদি আপনি একটু লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করেন একটু চেষ্টা করেন টিপসগুলো ফলো করতে সত্যি আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন আপনাকে আর টেনশান করতে হবে না আমার সুগার বেড়ে যাচ্ছে কি করব একটু কাজ করবেন আর সব সময় চেষ্টা করবেন যে ভাতটা আপনি কম খাবেন যেটাকে আমরা বলি হাই ক্লাইসেমিক 
ডায়েট যেটা সাদা ভাত সাদা ভাত আলু মিষ্টি ঝোল এই চারটা জিনিস আপনি অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন আমি যত ডায়াবেটিক পেশেন্ট দেখেছি বা আমার ক্লিনিকে যারা আছে ম্যাক্সিমাম দেখি যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম ইনব্যালেন্স হয়ে যায় যেটা আমরা বলি ইলেকট্রোলাইট ইনব্যালেন্স তো ওইটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আপনি অবশ্যই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় দুই থেকে তিনটা ফল এবং প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি এবং ভেজিটেবল খাবেন এটা আপনার অবশ্যই খাদ্য তালিকা রাখতে হবে আর আরেকটা ব্যাপারে আমি খুব সাবধান করে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যেটা হয় মিষ্টি জিনিস খাই না আমরা তো মিষ্টি না খেতে না খেতে যাদের যেটা হয় প্রচুর ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় তো এই ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিটা যাতে আপনার মধ্যে না হয় সেজন্য আপনি যেটা করবেন প্রতিদিন আপনার খাবার তালিকায় ক্যালসিয়ামের জন্য কিছু বাদাম খাবেন আট থেকে দশটা কাঠ বাদাম কিংবা চিনা বাদাম হাফ কাপ কিন্তু ভাজা না কাঁচা আর তারপরে আপনি যতগুলো সবজি মাছ মাংস যেগুলো আপনার রান্না করবেন অবশ্যই আপনি রান্নার মধ্যে টক দই মিলিয়ে দেবেন আপনি যদি টক দই দিয়ে রান্না করেন তাহলে আপনার প্রতিটা খাবার ক্যালসিয়াম রিচ হয়ে যাবে তাহলে কি হবে আপনার আপনি নিজে আপনার নিজের ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিটাকে প্রতিরোধ করতে পারবেন নিজেকে সুস্থ রাখবেন এবং নিজের যত্ন নেবেন আমার অল্প পরিসর সময়ের মধ্যে আমি যতটুকু যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে আমি আপনাকে চেষ্টা করেছি হেল্প করতে এই টিপসগুলো ফলো করবেন একটু মনোযোগ দিয়ে ফলো করবেন হয়তো কষ্ট হবে একটু মডিফাই হতে রান্না করে নিজের জন্য আলাদা করে নিতে তারপরও চেষ্টা করবেন এভাবে খেয়ে নিজেকে সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন এই বলে শেষ করছি